Good evening. Hello viewers. Welcome back to my channel Bella Language School. Today we will learn coordinate clause. আজকে আমরা সমপদস্থ অথবা সমন্বয়কারী বা কোনো কনজাংশন দ্বারা সমজাতীয় অথবা ভিন্ন জাতীয় দুটো স্বাধীন বাক্য কিভাবে যুক্ত হয় সেই সেন্টেন্সগুলো বাংলা এবং ইংরেজিতে জানব। তাহলে চলুন জেনে নেই। এখানে লেখা আছে কোঅর্ডিনেট ক্লস অর্থাৎ সমপদস্থ বা সমন্বয়মূলক খণ্ডবাক্য বা উপবাক্য অর্থাৎ দুই বা ততোধিক সেন্টেন্স যখন একটি কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হবে এবং দুটো বাক্য স্বাধীন হিসেবে উল্লেখ থাকবে কেউ কারো উপর নির্ভর করবে না অর্থ উঠাতে তখন এটাকে কোঅর্ডিনেট ক্লস বা সমপদস্থ উপবাক্য বা খণ্ডবাক্য বলবো তাহলে কতগুলো কনজাংশন এখানে আছে যে কনজাংশনগুলো দুটো সমজাতীয় বা স্বাধীন বাক্যকে যুক্ত করে দুই বা ততোধিক সেন্টেন্স থাকতে পারে তাহলে এই ওয়ার্ডগুলো বা কনজাংশনগুলো আমি প্রতিটি সেন্টেন্সের উপরে বাংলা অর্থ সহ লিখেছি আর তার আগে আমরা দেখেছি কমপ্লেক্স সেন্টেন্স বা জটিল বাক্য সেখানে নাউন ক্লস পড়েছি অ্যাডজেকটিভ ক্লস পড়েছি অ্যাডভার্বিয়াল ক্লস পড়েছি সেই জায়গাতে শুধু জটিল বাক্য সমূহ আলোচনা করা হয়েছে জটিল বাক্য বা কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুই বা ততোধিক স্বাধীন বা পরাধীন সেন্টেন্স থাকে অর্থাৎ উপবাক্য বা খণ্ডবাক্য থাকে আর জটিল বাক্যে শুধু যে জটিল বাক্য সবগুলো হতে হবে এরকম না সেখানে জটিল বাক্যের মধ্যে আবার যৌগিক বাক্য থাকতে পারে অর্থাৎ স্বাধীন বাক্য থাকতে পারে আমরা জানি জটিল বাক্যে সাধারণত এটা জটিল বাক্যই থাকে না জটিল বাক্যে জটিল বাক্য থাকতে পারে এটার মধ্যে যৌগিক বাক্য থাকতে পারে জটিল যৌগিক কয়েকটা সেন্টেন্স মিলেও অনেক বড় বাক্য হতে পারে আর এখানে শুধু যৌগিক বাক্য বা স্বাধীন বাক্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আলোচনা করা হয়েছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স মানে হচ্ছে সেখানে স্বাধীন বাক্য থাকবে কেউ কারো উপর পরাধীন থাকবে না যদিও পরাধীন সেন্টেন্স এখানে এসে যায় কিন্তু এখানে স্বাধীন দুটো বাক্য থাকবে কমপক্ষে আর বাকি অংশটা পরাধীন হলেও সমস্যা নেই কিন্তু কমপক্ষে দুটো স্বাধীন বাক্য থাকতে হবে তাহলে এটা যৌগিক বাক্য হবে বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হবে তাহলে দেখে নিচ্ছি আজকে তাহলে যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গুলো দেখে নিচ্ছি কোন ধরনের কনজাংশন দ্বারা যুক্ত হই প্রথম সেন্টেন্সটি এন্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে এন্ড মানে হচ্ছে এবং জাফরি সেন্ট মি এ মেসেজ এন্ড আই রিপ্লাইড জাফরি আমাকে একটি মেসেজ দিল এবং আমি এর প্রতি উত্তর দিলাম জাফরি সেন্ট মি এ মেসেজ জাফরি আমাকে একটি সংবাদ দিল এটা একটা স্বাধীন বাক্য অর্থ কারো উপর নির্ভর করে না এন্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে আই রিপ্লাইড আমি এর প্রতি উত্তর দিলাম এটাও স্বাধীন বাক্য তাহলে দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হবে আর যে কনজাংশনটা আসবে সেই কনজাংশনটা দ্বারাই বোঝা যাবে যে এখানে স্বাধীন বাক্য এখানে যে কনজাংশন গুলো দেওয়া হয়েছে এই কনজাংশন দ্বারা শুধু স্বাধীন বাক্যই যুক্ত হয় পরাধীন বাক্য যুক্ত হয় না যেমন হুইচ হুইচ ইভার এগুলো দ্বারা কিন্তু পরাধীন বাক্য যুক্ত হয় অর্থাৎ কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এর কনজাংশন হচ্ছে ওইগুলো আর এখানে যতগুলো দিয়েছি সব হচ্ছে যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যুক্তকারী কনজাংশন তাহলে এটা মনে রাখবেন এই ওয়ার্ড গুলো এখানে যা পাবেন এগুলো হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যুক্তকারী কনজাংশন তাহলে প্রথম সেন্টেন্সটা আমরা বুঝে গিয়েছি জাফরি সেন্ড মি মেসেজ জাফরি আমাকে একটা সংবাদ পাঠালো এন্ড আই রিপ্লাইড এবং আমি এটার উত্তর দিলাম দুটো স্বাধীন বাক্য এন্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে এন্ডটা হচ্ছে যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স যুক্তকারী কনজাংশন তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন বৌথ এন্ড এই দুইটা কনজাংশন যখন যুক্ত হবে তখন এটার অর্থ হবে সে এবং আমি উভয়ে এখানে দুটো যে কোনো নাম হতে পারে সে এবং আমি উভয়ে সে এবং সে উভয়ে রহিম এবং করিম উভয়ে তাহলে বাংলাটা হবে এফ হবে সে এবং আমি উভয়ে এই উভয়ে শব্দটাও লিখতে হবে আর এখানে একই মানে দুই জনে একই কাজ করে তখন এটা এই ফর্মেটে বা এই গঠনে আসবে যেমন বৌদ্ধ জাফরি অ্যান্ড জায়মা ওয়ের প্রেজেন্ট জাফরি এবং জায়মা উভয়ে উপস্থিত ছিল তাহলে বৌধ আনবেন তারপরে একটা নাম তারপরে অ্যান্ড তারপরে আরেকটা নাম তারপরে ওয়ের ওয়ের মানে এখানে আবার ওয়ার্ডের প্লোরাল হবে সিঙ্গুলার হবে না বৌধ জাফরি অ্যান্ড জায়মা এভাবে যদি এই দুটো কনজাংশন দ্বারা দুটো নাম যুক্ত হয় তাহলে ওয়ার্ডটা অবশ্যই প্লোরাল হয় এখানে বি ওয়ার্ড দিয়েছি আবার এটা অ্যাকশন ওয়ার্ড দিয়ে করতে পারেন বৌধ জাফরি অ্যান্ড জায়মা এইট এমেঙ্গো জাফরি এবং জায়মা উভয় একটি আম খেলো তাহলে এটা বুঝে গিয়েছি বৌধ জাফরি অ্যান্ড জায়মা ওয়ের প্রেজেন্ট 
এখানে কিন্তু আমরা মূলত একটি সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এখানে দুটো সেন্টেন্স লুকাই তো আছে এটা আপনাকে বুঝতে হবে কিভাবে আছে জাফরি ওয়ার প্রেজেন্ট এন্ড জাইমা ওয়ার প্রেজেন্ট দুটো সেন্টেন্স হয়ে গেল কিন্তু দুটো সেন্টেন্স একই ধরনের হওয়াতে আপনি আলাদা লিখবেন না একসাথে লিখে ফেলবেন বহুত জাফরি এন্ড জাইমা ওয়ার প্রেজেন্ট জাফরি এবং জাইমা উভয়ে উপস্থিত ছিল আবার বলছি এখানে দুটো সেন্টেন্স একটি সেন্টেন্সের মধ্যে লুকাই তো জাফরি ওয়ার প্রেজেন্ট এন্ড জাইমা ওয়ার প্রেজেন্ট এই দুটো সেন্টেন্স কে একটি সেন্টেন্স বানানো হয়েছে এবং এটা যৌগিক বা কম্পাউন্ড বাক্য বহুত এন্ড দ্বারা যুক্ত হয়েছে এবং এটা কোয়ার্ডিনেট ক্লস মানে এটা সমন্বয় করেছে দুটো স্বাধীন বাক্যের মধ্যে তারপরের সেন্টেন্সটা দেখুন অর অর অর্থ হচ্ছে অথবা নতুবা তা না হলে বিপরীত অর্থ প্রদান করবে তাহলে ডু অর ডাই এখানে কিন্তু দুটো সেন্টেন্স ডু এর আগে ইউ উজ্জ আছে ডাই এর আগে উজ্জ আছে অর্ডার বা আদেশ সূচক বাক্যগুলোতে ইউ কে উল্লেখ করতে হয় না এটা লুকায়িত থাকে তাহলে দুইটা ইউ আছে এখানে সাবজেক্ট হিসেবে ডু অর ডাই করো অথবা মরো তুমি এই কাজটা করো অথবা তুমি মরে যাও এটা ছিল মূলত এখানে দুটোই স্বাধীন বাক্য ডু একটি বাক্য ডাই আর একটি বাক্য তাহলে দুটো স্বাধীন বাক্য অর দ্বারা যুক্ত হয়েছে কোয়ার্ডিনেট ক্লস হয়ে গিয়েছে এবং এটা যৌকিক বা কম্পাউন্ড বাক্য বা সেন্টেন্স অথবা এখানে লিখেছি স্পিক দ্য ট্রুথ অর ইউ উইল বি পানিস্ড সত্য বলো তা না হলে তুমি শাস্তি পাবে তাহলে স্পিক দ্য ট্রুথ মানে ইউ স্পিক দ্য ট্রুথ তুমি সত্য বলো একটা স্বাধীন বাক্য অথবা তা না হলে যদি সত্য না বলো ইউ উইল বি পানিস্ড তুমি শাস্তি পাবে এখানে অর দ্বারা দুটো বিপরীত অর্থকে নেওয়া হয়েছে এইটা না করলে ওইটা হয়ে যাবে এরকম ওর দ্বারা কোয়ার্ডিনেট করেছে দুটো স্বাধীন বাক্যকে এই জন্য এটা কোয়ার্ডিনেট ক্লস আর দুটো সমপদস্থ বা একই জাতীয় সেন্টেন্স তারপরে দেখুন বাট কিন্তু বিপরীত অর্থ আসবে জাফরি ওয়ার্ক হার্ড জাফরি কঠোর পরিশ্রম করলো বাট ফিল্ড কিন্তু সে ব্যর্থ হলো এখানেও কিন্তু দুটো সেন্টেন্স জাফরি ওয়ার্ক হার্ড একটি সেন্টেন্স স্বাধীন বাক্য বাট জাফরি ফিল্ড আরেকটা স্বাধীন বাক্য কিন্তু দুটো একই সাবজেক্ট হওয়াতে এখানে আবার জাফরিকে লিখতে হয় নাই শুধু ভার্বটা লিখলেই হয়ে গেল জাফরি ওয়ার্ক হার্ড বাট জাফরি ফিল্ড হয়ে গেল জাফরি ওয়ার্ক হার্ড বাট ফিল্ড জাফরি কঠোর পরিশ্রম করলো কিন্তু ব্যর্থ হলো তাহলে বিপরীত অর্থ প্রধান করেছে কঠোর পরিশ্রম করার কারণে সে পাস করার দরকার ছিল কিন্তু তা না করে সে ব্যর্থ হয়েছে বা ফিল করেছে তাহলে দুটো স্বাধীন বাক্য বাট দ্বারা যুক্ত হয়েছে কোয়ার্ডিনেট ক্লস হয়ে গিয়েছে আর এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন এজ ওয়েল এস এবং জাফরি এজ ওয়েল এস জায়মা ওয়ের প্রেসেন্ট জাফরি এবং জায়মা উপস্থিত ছিল তাহলে এজ ওয়েল এস দ্বারা হচ্ছে এবং বুঝিয়েছে এবং দুটো স্বাধীন বাক্য জাফরি ওয়ের প্রেসেন্ট একটা বাক্য ছিল জায়মা ওয়ের প্রেসেন্ট আরেকটা বাক্য ছিল এই দুটো বাক্যকে এজ ওয়েল এস দ্বারা সমন্বয় করা হয়েছে এবং দুটো স্বাধীন বাক্যকে একসাথে করা হয়েছে কোয়ার্ডিনেটের মাধ্যমে এবং কোয়ার্ডিনেটিং ওয়ার্ড হচ্ছে এখানে এস ওয়েল এস এর দ্বারা দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয়েছে জাফরি উপস্থিত ছিল জায়মা উপস্থিত ছিল একসাথে হয়ে গিয়েছে জাফরি এস ওয়েল এস জায়মা ওয়ের প্রেসেন্ট জাফরি এবং জায়মা উপস্থিত ছিল তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন ইদার অর নেইদার নর তাহলে এই দুটো কনজাংশন দ্বারা কি বুঝাই তা একটু দেখুন ইদার অর এর অর্থ হচ্ছে এই ব্যক্তি বা ওই ব্যক্তি দুই জনের কেউ কাজটা করেছে নিদার নর এই ব্যক্তি অথবা ওই ব্যক্তি দুই জনের কেউই কাজটি করেনি তাহলে একজন এবং আরেকজন দুইজনের যে কোনো একজন কাজ করেছে একজন এবং আরেকজন দুজনের কেউ কাজটি করেনি এরকম অর্থ বুঝাতে ইদার অর নিদার নর ব্যবহৃত হয় তাহলে সেন্টেন্সটি দেখুন ইদার জাফরি অর জায়মা হ্যাজ ডান দিস ওয়ার্ক জাফরি অথবা জায়মা এই দুই জনের যে কোনো একজন এই কাজটা করেছে তাহলে ইদার দিবেন তারপর প্রথম একজনের নাম দিবেন তারপর অর দিবেন তারপর আরেকজনের নাম দিবেন তারপর ভার্ব দিবেন অর্থাৎ যেই টেন্স আছে সেই টেন্স অনুযায়ী ভার্ব দিবেন বাকি সেন্টেন্সটা পূর্ণ করবেন এর মানে দুই জনের যে কোনো একজন এই কাজটা করেছে তাহলে ইদার অর এরপর ভার্বটা অবশ্যই সিঙ্গুলার হবে প্লুরাল হবে না কারণ এখানে দুই জন হলেও আদর্শগত ভাবে সেন্টেন্সটা একজনকেই বুঝাই দুই জনের একজনও কাজটা করিনি অর্থাৎ আলাদা আলাদা বুঝাচ্ছে তাহলে পরের সেন্টেন্সটা দেখুন নিদার জাফরি নট জায়মা হ্যাজ ডান দিস ওয়ার্ক জাফরি এবং জায়মা দুইজনের কেউ এই কাজটা করেনি মানে আলাদা আলাদা বুঝিয়েছে এক একজন করে এর জন্য বার্ফ সিঙ্গুলার হয়ে যাবে তাহলে দুইজনের একজনও যদি কাজটা না করে নিদার জাফরি নট জায়মা নিদার আনবেন তারপর একজনের নাম তারপরে নট আসবেন তারপরে আরেকজনের নাম তারপরে সেন্টেন্স 
টেনশন যে স্ট্রাকচার গঠন করবেন তাহলে দুই জনের যে কোনো একজন কাজ করলে হবে ইদার জাফরি আর জায়মা হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক জাফরি এবং জায়মা এই দুই জনের কেউ এই কাজটা করেছে আর দুই জনের কেউ যদি না করে একসাথে না আবার আলাদা আলাদা দুই জনের কেউ যদি এই কাজটা না করে তাহলে আনবেন নিদার জাফরি নট জায়মা হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক জাফরি এবং জায়মা এই দুই জনের কেউই কাজটি করেনি ব্যাপারটা অবশ্যই সিঙ্গুলার হবে আমি বলেছি আদর্শগত ভাবে এই সেন্টেন্সটা একজনকে ইন্ডিকেশন করে বা নির্দেশ করে এর জন্য ব্যাপারটা সিঙ্গুলার যদি আপনি দুইজন দেখতে পাচ্ছেন সেন্টেন্সটার মধ্যে আর এখানে ইদার অর নিদার নট দ্বারা যদি আপনি একটা সেন্টেন্স দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু দুটো সেন্টেন্স মূলত দুটো স্বাধীন বাক্য ইদার জাফরি অর জায়মা হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক জাফরি হ্যাজ নট ডান দা ওয়ার্ক অ্যান্ড জায়মা হ্যাজ নট ডান দা ওয়ার্ক এই দুটো সেন্টেন্স কে ইদার অর দ্বারা যুক্ত করা হয়েছে জাফরি হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক জায়মা হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক তাহলে দুটো সেন্টেন্স ছিল দুটো সেন্টেন্স কে এভাবে ইদার জাফরি অর জায়মা হ্যাজ ডান দা ওয়ার্ক একটি সেন্টেন্স বানানো যায় কিন্তু এটা মূলত দুটো সেন্টেন্স এর আইডিয়াকে ডেভেলপ করে এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বুঝাই তারপরের সেন্টেন্সটি দেখুন দেয়ার ফর সুতরাং এটা হচ্ছে ফলাফল বুঝাই ফলাফল দ্বারা দুটো সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্স এর ফলাফল আর একটা সেন্টেন্স এ বিদ্যমান বুঝাই তাহলে আই এম ওয়ার্কিং ফ্রম আর্লি মর্নিং আমি সকাল থেকে কাজ করছি দেয়ার আই এম থার্ড এই কারণে আমি ক্লান্ত তাহলে এই কাজটা ফলাফল এই কাজটাতে দিয়েছে দুটোই স্বাধীন বাক্য মাঝখানে দেয়ার দ্বারা কোয়ার্ডিনেট করা হয়েছে এজন্য এটা কোয়ার্ডিনেটিং ক্লস এবং দুটো স্বাধীন বাক্য কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বা যৌগিক বাক্য তারপর এখানে দেখুন নট অনলি বাট অলসো শুধু এইটা না ওইটাও এরকম অর্থ বুঝাতে তাহলে দেখুন সেন্টেন্সে কিভাবে আসে এই কনজাংশন গুলো তাহলে নট অনলি পর একটা অংশ আসবে বাট অলসোর পর আরেকটা অংশ আসবে আর এটা মনে রাখবে নট অনলি পর সেন্টেন্স যেই ধারার হবে বাট অলসোর পর একই ধারার হবে দুইটা ভিন্ন রকম সেন্টেন্স হলে আবার হবে না এবং ভিন্ন রকম টেন্স হলেও হবে না জাফরি নট অনলি প্লে ফুটবল বাট অলসো প্লে ক্রিকেট জাফরি শুধু ফুটবলই খেলে না সে ক্রিকেটও খেলে শুধু ফুটবলই খেলে না ক্রিকেটও খেলে শুধু এইটাই করে না ওইটাও করে এরকম তাহলে জাফরি এনেছি তারপর নট অনলি এনেছি তারপর বার্ব এনেছি তারপর অবজেক্ট এনেছি তাহলে জাফরি নট অনলি প্লেই ফুটবল জাফরি তারপর নট অনলি এটা বসাবেন তারপর বার্ব বসিয়েছি তারপর অবজেক্ট তারপর বার্ট অলসো বসিয়ে আবার সেম একই ভার্ব বসাবেন এবং অবজেক্ট বসাবেন তাহলে নট অনলি প্লে ফুটবল বাট অলসো প্লে ক্রিকেট দুটা সমজাতীয় দুটো খেলাকে বুঝিয়েছে তাহলে জাফরি শুধু ফুটবলই খেলে না সে ক্রিকেটও খেলে এরকম অর্থ বুঝাবে দুটো স্বাধীন বাক্য এখানে দুটো বাক্য স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এখানে শুধু ভার্বের আগে নট অনলি বসিয়েছি আবার এটা অন্যভাবেও বসানো যায় ভার্বের আগে না বসিয়ে শুধু নাউনের আগেও বসানো যায় তখন দেখুন কিভাবে হয় হে ইস not only a teacher she shudhu ekjon shikshoki na but also a singer ekjon gayoku tahole he is not only a teacher ekta sentence hoye giyeche but also a singer tahole ekhane kintu sentence holo na verb nei tahole ekhane je verb ache ei verb ta jodi na dileo ortho hoy tahole pore verb ta deya lagbe na na dileo ekhane sentence bujhacche je he is not only a teacher she shudhu ekjon shikshoki na but also he is a singer সে একজন গায়ক তাহলে বাট অলসো হি ইজ যেহেতু একই জাতীয় এজন্য এখানে হিটাও আসবে না ইসটাও আসবে না অর্থ হয়ে যাবে দুটো সেন্টেন্স এর তাহলে এখানে দুটো সেন্টেন্স হি ইজ নট অনলি টিচার একটা সেন্টেন্স বাট অলসো এ সিঙ্গার আর একটা সেন্টেন্স তাহলে সে শুধু শিক্ষক কিনা একজন গায়ক তাহলে এখানে নট অনলি বাট অলসো দ্বারা কোয়ার্ডিনেট করা হয়েছে দুটো স্বাধীন বাক্যকে এবং এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তারপরে দেখুন এলস আদারওয়াইজ নতুবা অন্য থাই তা না হলে তাহলে এই শব্দগুলো কিভাবে আসছে দুটো স্বাধীন বাক্যের মাঝখানে ওয়ার্ক হার্ড আদারওয়াইজ ইউল ফেল কঠোর পরিশ্রম করো অন্য থাই তুমি ব্যর্থ হবে কঠোর পরিশ্রম করো তা না হলে তুমি ব্যর্থ হবে কঠোর পরিশ্রম করো নতুবা তুমি ব্যর্থ হবে তাহলে আদারওয়াইজ অর্থ হচ্ছে নতুবা অন্য তাই তা না হলে অথবা এলস ওয়ার্ক হার্ড এলস ইউল ফেল কঠোর পরিশ্রম করো নথুবা অন্য থাই তা না হলে তুমি ব্যর্থ হবে যে কোন একটা ওয়ার্ড বসালে হয়ে যাবে এবং এই দুটো যে কোনো একটি ওয়ার্ড এখানে কোয়ার্ডিনেটিং করবে এবং দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হবে কোয়ার্ডিনেট ক্লস হয়ে যাবে এবং কম্পাউন্ড বা যৌগিক বাক্য হয়ে যাবে তারপরে এটা দেখুন ইয়েট অথবা স্টিল এ দ্বারা দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত করতে পারে আবার একটি বাক্য ওটা থাকতে পারে দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত করলে তখন এটার অর্থ দেখুন কিভাবে হয় 
জাফরি ইজ টার্ড ইয়েট হি ইজ ওয়ার্কিং জাফরি অনেক ক্লান্ত তবু সে কাজ করছে অথবা জাফরি ইজ টার্ড স্টিল হি ইজ ওয়ার্কিং জাফরি অনেক ক্লান্ত তবু সে কাজ করছে তাহলে ইয়েট অথবা স্টিল দ্বারা দুটো সেন্টেন্স যুক্ত করলে এটা হবে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন এবং দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত করার কারণে এটা যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স আবার এই দুইটা ওয়ার্ড কিন্তু কোন শব্দের আগে বসতে পারে সেন্টেন্স ছাড়া এখানে কিন্তু দুটো সেন্টেন্স কে কোঅর্ডিনেট বা সমন্বয় করেছে তারপরে দেখুন নো লেস দ্যান কোন ভাবেই কম না এরকম অর্থ বুঝাবে হি ইজ নো লেস দ্যান হিজ ফাদার ইজ ইননোসেন্ট তার বাবা যে নিষ্পাপ সেভাবে তার ছেলেটাও কোন অংশে কম না এরকম বুঝাবে তাহলে হি ইজ নো লেস দ্যান এটা একটা সেন্টেন্স হিজ ফাদার ইজ ইননোসেন্ট এটা আরেকটা সেন্টেন্স তাহলে নো লেস দেন তারপর আরেকটা সেন্টেন্স আসবে দুইটা সমজাতীয় সেন্টেন্স থাকবে এবং স্বাধীন বাক্য তাহলে তার বাবা যেরকম নিষ্পাপ সেইভাবে তার ছেলেটাও কোন অংশে কম না এরকম অর্থ বোঝাবে হি ইজ নো লেস দেন হিজ ফাদার ইজ ইননোসেন্ট তাহলে নো লেস দেন দিয়ে এখানে দুটো সেন্টেন্স কে কোঅর্ডিনেট করা হয়েছে এটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স বা যৌগিক বাক্য তারপর দেখুন নেভার দিলেস তথাপি তদুপরি জাফরি হ্যাজ নো এবিলিটি জাফরের সক্ষমতা নেই নেভার দিলেস হি ট্রাইড তারপরও সে চেষ্টা করলো তার সক্ষমতা নেই তবুও সে চেষ্টা করলো এরকম দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হবে তথাপি বা তদুপরি তার সক্ষমতা নেই তদুপরি সে চেষ্টা করলো জাফরি হ্যাজ নো এবিলিটি নেভার দিলেস হি ট্রাইড তারপরে দেখুন ওয়াইলেস অথবা ওয়াইল্ড এ ওয়াইলের কিন্তু আরেকটা নিয়ম আছে যেখানে একটি সেন্টেন্স বা একটি কাজ ঘটনার সময় তার মাঝখানে আরেকটি ঘটনা ঘটে যাবে সেই নিয়মটা কিন্তু এখানে আলোচনা করছি না এখানে স্বাধীন বাক্য হিসেবে আলোচনা করছি মানে একটার মাঝখানে আরেকটা ঘটবে না তাহলে জাফরি ইজ পোর জাফরি গরিব ওয়ারেস বা ওয়াইল হিজ ব্রাদার ইজ রিচ জাফরি গরিব অথচ তার ভাই ধনী তাহলে অথচ বা অন্য দিকে হবে এখানে বিপরীত অর্থ তাহলে জাফরি ইজ পোর এটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্স ওয়ারেস অথবা ওয়াইল দিয়ে যুক্ত হয়েছে যে কোনো একটা নেবেন হিজ ব্রাদার ইজ রিচ তার ভাই ধনী তাহলে বিপরীত অর্থ প্রকাশ করবে অথচ বা অন্য দিকে এরকম অর্থ বুঝাবে এবং এভাবে এটা সমন্বয় করে কোয়ার্ডিনেট ক্লস হয়ে যাবে যৌগিক বাক্য বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তারপর দেখুন শুধু অনলি এখানে বলেছি নট অনলি বাট অলসো আর এখানে শুধু অনলি দিয়ে একটি সেন্টেন্স যুক্ত হবে তাহলে দেখুন শুধু অনলি দিয়ে সেন্টেন্স যুক্ত হলে কিভাবে হয় হি ইজ হ্যান্ডসাম সে অনেক সুন্দর অনলি হিজ ব্ল্যাক শুধু একটু কালো সে অনেক সুন্দর শুধু একটু কালো আবার কিন্তু অর্থ উঠাবেন না সে অনেক সুন্দর অনলি হিজ ব্ল্যাক সে অনেক সুন্দর কিন্তু একটু কালো এরকম দুটো সেন্টেন্স যুক্ত করবে অনলি দিয়ে তখন এই অনলিটা হবে কোয়ার্ডিনেটিং প্লাস এর কনজাংশন তাহলে হি ইজ হ্যান্ডসাম একটা বাক্য হি ইজ ব্ল্যাক এটা আর একটা বাক্য আর অনলি অর্থ হচ্ছে শুধু একটু তারপর দেখুন সো কনসিকুয়েন্টলি সো অর্থ হচ্ছে সুতরাং কনসিকুয়েন্টলি এটার অর্থ হচ্ছে ফলাফল কনসিকুয়েন্টলি মানে হচ্ছে খারাপ ফলাফল তাহলে হি ইজ ট্রাইট সে অনেক চেষ্টা করলো সো সুতরাং হি টু ক্রেস্ট সে অনেক চেষ্টা করলো তাই সে একটু আরাম করলো বা বিশ্রাম নিল এখানে সো অর্থ তাই অর্থ হয়েছে আবার হি ইজ ট্রাইট সে অনেক চেষ্টা করলো কনসিকুয়েন্টলি ফলে হি টু ক্রেস্ট আর এটার ফলে তাকে একটু আরাম করতে হয়েছিল বা বিশ্রাম করতে হয়েছিল বা একটু আরাম করলো তাহলে সো অথবা কনসিকুয়েন্টলি দ্বারা দুটো স্বাধীন সেন্টেন্স যুক্ত হবে এটা হচ্ছে কোঅর্ডিনেটিং কনজাংশন তারপর দেখুন ফর এখানে ফর অর্থ হচ্ছে কারণ এই কারণ দ্বারা দুটো সেন্টেন্স যুক্ত হবে আবার বিকজ না বিকজ দিলে আবার কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে চলে যাবে এখানে শুধু ফর তাহলে হি খেম ব্যাক সে ফিরে আসলো হোম বাড়িতে ফর কারণ হি হ্যাড হার্ড ওয়ার্ক সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল সে কঠোর পরিশ্রম করেছিল তাই সে বাসায় ফিরে এলো বা সে কারণে সে বাসায় ফিরে এলো এই ফরের অর্থ আপনি তাইও নিতে পারেন সে কারণে নিতে পারেন কারণও নিতে পারেন হি কেম ব্যাক সে বাসায় ফিরে এলো কারণ সে অনেক পরিশ্রম করেছিল ওখানে আর থাকতে পারছে না এত পরিশ্রম করলো যে সে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিল তাহলে এইভাবে এই কনজাংশন দিয়ে দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয় আবার তাহলে এভাবে আপনি বুঝে গিয়েছেন কোন কনজাংশন দ্বারা দুটো স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয় আর কোন কনজাংশন দ্বারা সাবর্ডিনেট ক্লস বা পরাধীন বাক্য যুক্ত হয় সেটা আপনি আমার আগের ভিডিওতে দেখতে পারেন কোন কনজাংশন দ্বারা পরাধীন বাক্য যুক্ত হয় আর এখানে লিখেছি কোন কনজাংশন দ্বারা স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয় যেই ওয়ার্ড দ্বারা বা কনজাংশন দ্বারা স্বাধীন বাক্য যুক্ত হয় সেটাই হচ্ছে কোয়ার্ডিনেট ক্লস 
কোঅর্ডিনেট হচ্ছে সমন্বয় করে সমন্বয় কাঁধের মধ্যে করে সমজাতীয় কিছুর মধ্যে সমন্বয় করে সম অসম এরকম দুটোর মধ্যে সমন্বয় করা যায় না এজন্য সমজাতীয় সেন্টেন্স গুলোকে যে কনজাংশন দ্বারা সমন্বয় করে তাকে বলা হয় কোঅর্ডিনেট ক্লজ সমপদস্থ বা সমন্বয়মূলক আর ক্লজ মানে হচ্ছে খণ্ডবাক্য তাহলে এখানে কিন্তু খণ্ডবাক্য ঠিকই আছে কারণ এখানে দুটো সেন্টেন্স আলাদা আলাদা দুটো সেন্টেন্স আলাদা আলাদা খণ্ডবাক্য ঠিকই আছে কিন্তু দুটোই স্বাধীন এর জন্য এটা কমপ্লেক্সে যায়নি এর জন্য এটা কম্পাউন্ডে গিয়েছি কম্পাউন্ডে স্বাধীন বাক্য শুধু থাকে এভাবে আমরা কোঅর্ডিনেট ক্লজ সম্পর্কে বিস্তারিত বাংলা এবং ইংরেজিতে জেনে গিয়েছি আশা করি এভাবে ইংরেজি সেন্টেন্স জানার মাধ্যমে আপনি আপনার ইংরেজি দক্ষতা বৃদ্ধি করবেন ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্য ধন্যবাদ যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমার এই চ্যানেলের সঙ্গেই থাকবেন ভালো থাকবেন বাই বাই